On est en train de discuter de votre sang spécifiquement. On a déjà discuté des vaisseaux dans votre système circulatoire. On a déjà discuté de l'anatomie de votre cœur. Maintenant, on va discuter de votre sang et on va le faire en deux jours. Jour 1, aujourd'hui, cellules de sang rouge. Jour 2, demain, cellules de sang blanche. Ah, et c'est parce que leur fonction est tout à fait différente. Maintenant, au début, ah, je vais mentionner le sang en général. Le sang se compose vraiment de deux choses, du plasma et d'une couche de cellules. Je vous aurais montré, loin au début, une petite éprouvette que je vais redessiner maintenant, qui représente, oui c'est ça, tu te rappelles, c'est ça. Alors, on a, si on laisse le sang, on a trois couches. Oh, ça c'est terrible, madame. On va bouger ça un peu. J'essaie d'être le plus précis que je peux. On a, tiens, ça c'est mieux. On a, si on sortait un peu de votre sang euh, et on le laisse, pendant un bout de temps, il va commencer à se séparer en trois petites couches distinctes. La couche qui est en haut, c'est votre plasma. Le plasma, <coughs> comme j'ai remarqué ici, c'est vraiment de l'eau, ainsi que toutes les choses qui sont dissous dans l'eau. Alors, l'eau peut dissoudre plein de choses, des nutriments, des déchets, des gaz, des hormones, des protéines, toutes sortes de substances sont solubles dans l'eau et donc n'importe quelle chose qui est soluble dans l'eau se retrouve dans cette section plasma. Alors, exemple, glucose est un nutriment qui se dissout dans le plasma. Exemple, urée est un déchet que nous avons vu qui se dissout dans le plasma. Exemple, les gaz. Maintenant, n'oubliez pas que les gaz peuvent être transportés de plus qu'une façon, mais dioxyde de carbone et oxygène, par exemple, peuvent se dissoudre directement dans le plasma. Il y a plein d'hormones. On n'a pas touché beaucoup sur les hormones euh, cette année, pas comme on va le faire en biologie 30 l'année prochaine, où il y a comme 50, et on va faire un grand tableau. Mais par exemple, je vais mentionner ADH. Ça, c'est un hormone. C'est l'hormone antidiurétique qui vous euh, force à faire pipi un peu moins. J'aime dire faire pipi. J'aime aussi dire le mot « pou ». Est-ce que vous avez travaillé sur vos labos au sujet de la tension artérielle et du pouls? <rire> Pou. Maintenant, cette partie ici, oui, tout ceci est enregistré. Je vais le mettre à YouTube pour que le monde puisse entendre la joie de votre cours de biologie. Maintenant, les deux autres sections, et c'est vrai, j'ai inclus les deux sections, sont les cellules. 1% c'est les cellules blanches et l'autre 44% sont les cellules rouges. Donc, vous avez plus de cellules rouges que de cellules blanches. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Le rapport est quelque chose comme 600 à 1 à peu près, mais vous allez voir pourquoi. Les cellules blanches ne doivent pas rester dans votre sang, mais les cellules rouges, cellules rouges doivent rester là. Et ça, c'est pourquoi il y a une tellement grande différence. J'aime ce diagramme. J'aime représenter le sang comme ça. J'utiliserai cette petite éprouvette pour vous demander des questions, c'est certain. Les pourcentages comme des chiffres actuels n'est jamais mon objectif, mais plutôt que tu reconnais qu'est-ce qui est dans chaque section. On va discuter les cellules rouges aujourd'hui et leur fonction. Et ensuite, demain, on va faire les cellules blanches et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est très probable que je vais relier la fonction de chaque cellule 
à sa couche. Donc, je pourrais, par exemple, te demander dans quelle couche est-ce que la majorité de l'oxygène est transportée. Et vous allez dire, oh, mais ça doit être ici parce que c'est là où se trouvent mes cellules rouges. Ça, c'est le style de choses que j'aimerais demander. Avez-vous des questions? C'est bon. Alors, des informations. Information 1. On appelle souvent les cellules rouges de votre sang des globules rouges au lieu de cellules rouges. On ne dit pas ça en anglais. On ne dit pas « red globules ». C'est drôle de le dire. Mais on dit plutôt « globules rouges » au lieu de « cellules rouges ». Je ne vais pas enlever un point si tu dis « cellules rouges » parce qu'ils sont des cellules et ils sont rouges, donc tu serais correct. L'autre mot ici, c'est un mot de la biologie. Alors, vous sachiez que euh, le début et la fin, le préfixe ou le suffixe du mot, indiquent ce que ça veut dire. Ce petit suffixe veut dire « cellule ». Et je le surligne parce que beaucoup de mots aujourd'hui, well, aujourd'hui seulement ce, celui-ci, mais demain, lorsqu'on fait les cellules blanches, plusieurs mots vont avoir « c-y-t-e » à la fin. Et toujours, ça veut dire « cellule ». Ça, c'est euh, la fonction de cette partie de mot. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous direz si j'écrirais ça? Est-ce que quelqu'un se souvient ce que « hepa » veut dire? Oh, tu penserais que ça veut dire « set » et je pense que vous vous mêlez avec « hept ». Mais « hepa » veut dire quelque chose. C'est proche, c'est très proche. Est-ce que vous vous souvenez « hépatite » C'est une condition. Oh, est-ce que quelqu'un connaît ce qui est endommagé avec « hépatite » C'est un organe à quelque part dans votre corps. Oh, non. Non. Ah, ah, ah. Un hépatocyte est une cellule de votre foie. Alors, il y a des préfixes. Il y a des préfixes. Pour les reins, euh, le préfixe, c'est souvent rénal. Alors, ça va avec le mot en français. Mais alors, quelque chose cite veut simplement dire une cellule de cette place. La partie érythro fait référence au fait que c'est rouge. Alors, érythrocyte. Je ne vous force pas à utiliser ce mot dans vos propres discussions, mais je vous avertis, je vais l'employer dans mes questions. Il y aurait au moins une question ou deux où j'utilise le mot érythrocyte, donc il faut que vous sachiez que ça représente les cellules rouges. Lorsque vous écrivez des réponses écrites, si vous ne voulez pas utiliser le mot parce que vous êtes inquiète que vous ne pouvez pas bien épeler le mot, <rire> c'est ça, vous pouvez dire « cellule rouge », ça ne me dérange pas, euh, mais sachez, je vais employer le mot, c'est certain. Euh, alors, un érythrocyte est formé dans ou quelque chose qu'on n'a pas vraiment discuté jusqu'à maintenant. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la moelle, moelle osseuse? C'est comment on le prononce, moelle. Alors, c'est comme moelle. Moelle, oui, Jessica. Oui, c'est ça, bone marrow. Alors, c'est quoi moelle osseuse? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vos os. Alors, il y a des cellules, des tissus à l'intérieur de vos os. Ça s'appelle la moelle osseuse et ça, c'est où on produit les globules rouges. Oui, à l'intérieur de vos os. Donc, peut-être que vous avez entendu « bone marrow transplant ». Si quelqu'un a des troubles avec leur sang, des fois, ça, c'est nécessaire pour remplacer la source euh, des globules rouges. Jessica, tu avais quelque chose
Oh, oui, c'est ça. Les, les uh, jouets ou les petits uh, quoi, cadeaux pour les chiens, puppy treats. Oui, il, il, il s'est dit marrowbone et c'est sérieux, un os avec le parti brun rouge à l'intérieur. Uh, et c'est pour mimiquer un os actuel qui contient uh, le tissu qui forme le sang. Oui. Ha, je n'ai jamais subi la procédure, mais d'après ce que je connais, ça fait beaucoup, beaucoup, ça cause beaucoup de douleur. Alors, on insère une grande aiguille à l'intérieur et on le sort, comme on le fait avec le sang, mais c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus intense. Uh, ce n'est pas une chose que tu peux faire, manger un biscuit et ensuite partir. C'est quelque chose où tu dois être à l'hôpital. Le chirurgien doit venir le faire. Normalement, d'après ce que j'ai vu, ils le font en arrière, quelque part dans votre dos. Long, long. Oui il, y a, oui, il y a plusieurs films qui représentent ce procé procédure et c'est toujours la grande, grande aiguille et ils le font sur le dos de la personne. Alors, on continue. Les globules rouges n'ont aucun noyau, donc ils n'ont pas de noyau. Vous allez dire, ouais, les cellules sont supposées avoir des organelles. Et je vais vous rappeler que lorsqu'on fait partie d'un organisme multicellulaire, des fois, on peut laisser aller une fonction parce qu'on a d'autres cellules pour l'accomplir. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'ADN là pour reproduire. Si je suis une globule rouge, ma fonction, c'est juste de transporter l'oxygène. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement d'un noyau pour faire tout ça. Il dure 120 jours. Si tu divises par les 30 jours dans un mois, c'est à peu près 4 mois. Donc, à tous les 4 mois, vous avez des cellules complètement nouvelles. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à 4 mois, boum, toutes les cellules du sang meurent et tu as des nouveaux. C'est un processus continuel qui arrive à tous les jours. Maintenant, ils sont décomposés à deux places. Le foie, qu'on vient de dire, liver. Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi votre rate? Oh oui, j'imagine, Daniel, que tu connais. Je vais laisser Matthew essayer et ensuite tu peux dire. Non, ça va? Ok, Daniel, dis-nous. C'est ça. Oui. Oui, c'est YT. Absolument, parce que site, c'est lorsque une cellule absorbe une autre cellule ou partie de cellule. Donc, phagocytose, c'est lorsque une grande cellule ou un grand morceau de cellule est absorbé par une autre. Maintenant, la rate, on va le mentionner encore demain. C'est un drôle de mot, n'est-ce pas? Rate. Rate. Et votre foi, et je vais vous rappeler de quelque chose qui se rappelle qu'est-ce qui est produit dans votre foie. Ah, la bile. Et on connaît que une partie de vos globules rouges est utilisée pour produire la bile. Donc, il y a un lien ici. La couleur, c'est ça. Alors, votre globule rouge donne la couleur dégueulasse jaune-vert fantastique à votre bile. Les globules ro rouges contiennent de l'hémoglobine. On a déjà vu qu'est-ce qu'il fait dans le chapitre sur la respiration. Donc, on sait qu'il attire l'oxygène. J'ai mentionné à la première page de ces notes que les globules rouges ne quittent pas les vaisseaux. Donc, c'est un système fermé. Sauf s'il y a du dommage. Évidemment, si je coupe un artère, les cellules rouges vont sortir. Maintenant, ils sont en forme de bagel. Ça, c'est ce que le texte dit. Mais j'aimerais peut-être dire, connaissez-vous les petits bonbons Campino? C'est comme un lifesaver, mais il n'y a pas de trou au milieu. Ça, c'est mieux, parce qu'une globule rouge n'a pas un trou au milieu, comme un bagel. Il y a du tissu. Mais ce petit chose, Campino, 
C'est comme un bagel ou un lifesaver, mais il n'y a pas de trou. C'est juste mince au milieu. Et ça, c'est plutôt l'apparence. Alors, du côté, ça, c'est plutôt la forme euh, du campino et d'une globule rouge. Oui. Ah, si je regarde d'en haut, il n'y a pas un trou au milieu, c'est simplement une dépression au milieu, où ça devient plus mince. Oui, comme Werther's aussi. Oui, ça fonctionnerait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont en forme comme ça? Ça diminue la taille. Parce qu'on connaît, ces cellules doivent entrer dans les très, très petits capillaires qui sont euh, incroyablement minces et petits. Mais, ça maintient l'air de surface qui est essentiel pour l'échange gazeux, comme on vient de voir. Maintenant, le prochain point. J'aime ce point. J'aime demander des questions au sujet de ce point. J'aime demander des questions écrites au sujet de ce point. Donc, l'idée, c'est que si il y a moins d'oxygène dans votre sang, alors la moelle osseuse produit plus de globules rouges. Et vous allez dire, great, madame, ça c'est fantastique. Quel est l'objectif de tout cela? <rire> oh, c'est ça! Oh, le mot homéostasie, qui est ma chose préférée, vous connaissez dans le monde. Votre corps veut maintenir une concentration d'oxygène. Donc, vous allez dire, OK, mais quelle est la question écrite ici? Qu'est-ce que vous allez demander? Veux-tu leur dire, mon ami? Ah, oh, c'est ça! Avez-vous entendu... Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui se passe avec l'oxygène lorsqu'on monte en altitude? Elle m'a dit, ça diminue. C'est ça. Si je suis à une place où l'altitude est haut, le contenu d'oxygène est plus petit. S'il y a moins d'oxygène dans l'air et je respire, je vais avoir moins d'oxygène dans le sang. C'est à cause de haute altitude. Donc, un athlète va peut-être décider de s'entraîner soit à une place à haute altitude. Uh, la ville de Denver est un choix populaire. Uh, on l'appelle « the mile high city » parce qu'il est littéralement un mille uh, de la surface de la Terre. C'est très, très haut. Uh, mais n'importe quelle place dans les montagnes serait une place parfaite à s'entraîner. Une autre chose que vous pouvez faire, avez-vous vu ceci? Il y a un masque que tu peux acheter et tu peux le porter. Il y a un homme euh, au gym où je m'exerce qui porte cela et il s'exerce comme il était à haute altitude avec cette masque. J'ai essayé une de ces masques une fois et ça semblait que j'allais mourir tout de suite. Oh mon Dieu, c'est comme tout l'oxygène était sorti de mes poumons et j'étais comme... Oh, oui. mais beaucoup plus haut. Nous sommes above sea level ici. Oui. Il, il, Denver est plus haut que nous. Nous sommes assez haut parce qu'on est proche aux montagnes, mais généralement, le plus haut que tu es comparé au niveau de la mer, le plus cet effet serait visible. Oui. Ça, ça peut faire avec la pression et, et non avec l'oxygène. Vous connaissez que ainsi que l'oxygène qui diminue la pression diminue dans l'air. Et des fois, lorsqu'il y a des changements de pression, vous connaissez que votre système circulatoire est basé sur la pression uh, et vous avez une pression interne qui pousse. Alors, uh, avez-vous entendu, il y a des poissons qui existent vers le fond de l'océan. Et si on leur ferait monter à la surface, ils vont 
exploser essentiellement parce que leur corps produit une pression externe qui pousse contre l'eau pour qu'ils ne soient pas écrasés. Ce n'est pas le même effet exact, mais c'est le même principe. Votre corps a une pression interne et si on enlève la pression externe, on pousse un peu trop vers l'extérieur et ça peut le causer. Ça peut aussi, par exemple, Emma, être à cause de l'humidité. Ça, c'est une autre raison. Maintenant, les quatre types de sang, on va les discuter pendant plusieurs minutes. Et j'ai besoin que vous sortez votre texte à la page 2, 7, non, 2, 9, 6. 296. Alors, il y a quatre types majeurs de sang dans le système commun qu'on utilise pour le catégoriser. Avant que quelqu'un me demande, oui, il y a négatif et positif, mais on va traiter de ça comme sa propre chose, sinon le tableau va avoir trop de boîtes et je ne veux pas ça. On va commencer en discutant les types avec les lettres A, B, A, B et O. Est-ce que tout le monde connaît leur type de sang? Hmm, ce n'est pas grave. Je connais mon type de sang seulement parce que oui, c'est ça. Je suis presque morte, mais oh, ce n'est pas la seule raison. Actuellement, je connaissais parce que ma mère avait le type de sang au négatif et elle a eu besoin d'avoir une piqûre à chaque fois qu'elle était enceinte à cause de moi parce que j'étais au positif. Alors, euh, je vais vous expliquer ce phénomène aujourd'hui, je crois. Uh, mais je connais mon type de sang. Uh, mon mari, par exemple, ne connaît pas son type. Sa mère ne connaît pas son type. Uh, alors, je ne sais pas. Si je connaissais son type, je pourrais déduire mon bébé, mais même moi, je ne connais pas le type de sang de mon bébé. Ce n'est pas une chose. Vous voyez qu'ils vous disent à l'hôpital. Probablement, ils ont fait un test, mais ce n'est pas comme, « Ok, voici votre bébé fille, elle est au positif. » J'étais endormie de toute façon. Vous vous souvenez, je suis presque morte. Alors, on va discuter de deux choses importantes, les antigènes et les anticorps. Un antigène est une protéine sur la surface de vos érythrocytes. Alors, ils sont sur les cellules rouges de votre sang. Un anticorps est une autre protéine, mais il, oh, dans, je ne voulais pas écrire il, dans le plasma. Donc, il se trouve dans les deux différentes sections de votre sang. Antigènes font partie de vos érythrocytes, ils sont attachés à la surface. Anticorps est une protéine dans le plasma. Et un anticorps fait partie de l'immunité de votre corps. Vous avez des anticorps pour toutes sortes d'autres choses aussi. On va discuter seulement les anticorps pour les types sanguins. Mais un anticorps existe pour attaquer une cellule qui n'est pas la tienne, une cellule étrangère. Alors, si quelque chose entre dans ton corps qui n'est pas supposé être là, un anticorps est supposé l'attaquer. Ça, c'est son objectif. Maintenant, si tu as le type A, tu as une protéine A à la surface, mais l'anticorps, tu vois pour l'autre type. Alors, tu ne vas pas avoir un anticorps pour type A, ça c'est ridicule. Ton sang va attaquer ton sang. Ça ne fait pas trop de sens. Donc, si tu as type A, tu as antigène A, anticorps B, et c'est exactement l'opposé pour type B. Antigène B, anticorps A. Si tu as type A, B, tu as les deux antigènes. Et tu as aucun, et je vais mettre la petite étoile, aucun anticorps pour les types sanguins. Si tu n'avais aucun anticorps en total, euh, probablement tu es mort. Uh, puisque tu ne peux pas combattre les infections. Alors, lorsque je dis aucun, je veux dire aucun des deux qu'on a choisi ici. Maintenant, si on a le type O, on n'a aucun
aucun antigène à la surface. La cellule, la cellule rouge est complètement libre. Il n'y a rien là. Mais dans le plasma, tu as les deux. Alors, absolument, je vais vous demander de connaître ceci. C'est facile à mélanger les antigènes et les anticorps. Donc, certainement, si je suis le professeur et je fais une question choix multiple, je vais faire un choix qui est exactement l'opposé de ce qui est vrai. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, vous voyez en bas, j'ai remarqué c'est quoi un antigène que j'ai fait ici. On peut avoir A, B, les deux ou aucun. Et il y a aussi une autre protéine. C'est le système RH. Et vous voyez comment j'ai mentionné ces deux choses séparément. Ainsi que d'avoir type A ou B, ou A, B, ou O, tu peux aussi avoir positif ou négatif. Et c'est vrai pour chaque type. Donc, le nombre de types sanguins vient de doubler. Et pour garder le tableau simple, je vais représenter le positif et le négatif séparément. Le facteur Rhesus, peut-être vous connaissez les singes Rhesus, ça ne veut pas dire que vous apparaissez comme un singe ou que vous agissez comme un singe. Peut-être dans quelques cas, oui, c'est vrai, uh, mais c'est juste d'où on a trouvé uh, ce protéine. C'est une autre protéine sur vos globules rouges. Si tu l'as, on dit que tu es positif, RH positif, et sinon, RH négatif. Donc, à la page 296, il y a une photo très similaire à celle que je vais vous montrer, et c'est pour illustrer ce que ce tableau vient de vous dire. Ce n'est pas différent, c'est simplement une photo. Alors, si j'illustre qu'est-ce qui arrive, en haut, on a notre globule rouge et vous voyez qu'il y a des différents antigènes attachés à sa surface. Si j'ai type A, bien j'ai l'antigène violet en cercle. Ça, c'est juste pour le dessin. Ils ne sont pas actuellement violets. Si j'ai groupe B, dans ce dessin, oh, on voit que c'est des diamants verts, vert bleu. Si on a AB, on a les deux types. Et si on a type O, on n'en a pas. Oui. Bien, c'est le même diagramme. Ça représente exactement ce qu'il y a dans le tableau. Donc, je ne vais jamais vous demander de dessiner. C'est simplement une représentation visuelle. Alors, c'est à vous. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment le dessin et d'autres qui ne l'aiment pas. C'est juste une différente méthode. Les anticorps sont toujours en forme Y, et ça, c'est très typique. Je ne vais pas vous demander ce quoi la forme d'un anticorps, mais si jamais vous voyez un dessin maintenant dans le futur, le petit Y, c'est un anticorps. Et vous voyez, j'ai toujours l'anticorps pour l'antigène que je n'ai pas. Je ne vais jamais avoir un anticorps pour l'antigène que j'ai. Alors, on discute les types de sang et agglutination. Agglutination. C'est un long mot assez complexe. Agglutination veut dire la formation essentiellement des caillots. Et c'est la formation des caillots euh, non parce que tu t'es blessé, mais à cause des anticorps. Les anticorps, qui sont des petites lettres Y, vont s'attacher aux antigènes et vont commencer à faire une grande masse. Et ça, c'est comment ton système immunitaire va identifier, « Oh, voilà une grande masse, je dois l'attaquer. » Uh, mais ça commence à former, en anglais, on dit « clumping », alors une grande masse ensemble de cellules attachées aux anticorps. Alors, ça c'est ce que c'est agglutination. Maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce que ça arrive et quand est-ce que ça n'arrive pas. En haut, vous avez le récipient. Ça c'est la personne qui va recevoir le sang. Et comme vous voyez, 
j'ai indiqué que les anticorps sont en parenthèse. Alors, j'ai indiqué pour chaque personne que sont leurs anticorps, parce que ça, c'est ce qu'il faut considérer. Alors, si vous voyez en bas, j'explique, on considère les anticorps dans le récipient et les protéines, en autre mot, les antigènes, dans le donneur. Les anticorps dans le récipient pourraient attaquer les protéines du sang donné. Et ça, c'est l'interaction qui nous intéresse. C'est très vrai qu'on pourrait avoir une interaction entre les cellules du récipient et les anticorps du donneur, mais lorsqu'on prend les donations de sang, souvent on sépare le plasma et les cellules. Comme je vous ai montré avec l'éprouvette, on peut le séparer. Donc, on ne donne pas beaucoup de plasma avec les cellules. Typiquement, lorsqu'on donne du plasma, c'est du plasma artificiel, synthétique, puisque c'est juste de l'eau avec des nutriments. Alors, vous avez dans le même ordre, type A, type B, A, B, O. Même chose en haut, type A, type B, type A, B, type O. Je vais voir, alors j'ai utilisé rouge et vert comme les feux à l'extérieur pour les automobiles. Chaque fois que c'est vert, ça dit le mot « correspond ». Peut-être cette couleur ne fonctionne pas très bien en arrière. Mais ça dit « ça va, je peux donner ce type de ça ». Alors remarquez, L'énorme Daniel Gagné vient de briser sa chaise. <rire> Alors, remarquez ceci. A correspond avec A. B correspond avec B. C'est très, très choquant. A, A, B correspond avec A, B et O correspond avec O. OK. Ça, on pourrait prédire. Mais est-ce qu'il y a d'autres combinaisons? Et vous allez remarquer tout ça. Oh, ça c'est additionnel. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Si on commence avec AB, qui est le récipient, ça semble comme AB peut recevoir tous les types de sang, qui est vrai. AB, comme on voit, n'a aucun antigène. Donc, on ou aucun anticorps, je m'excuse. On appelle AB le récipient universel. Il peut recevoir tous les types de sang. Maintenant, le type O, lui, si je considère le sang donné, O peut être donné à tout le monde. O est le donneur universel à cause des antigènes. O n'a aucun antigène sur sa surface. Donc, il n'y a rien à attaquer. Même s'il y a des anticorps, il n'y a aucun antigène que tu peux attaquer. Maintenant, si on ajoute le facteur RH, voici ce qu'il faut savoir. Si tu es RH négatif, tu ne peux pas avoir le sang RH positif. Pourquoi? Tu as l'anticorps. Si je suis RH négatif, je n'ai pas cet antigène. Si je n'ai pas un antigène, je vais avoir l'anticorps contre lui. Donc, si je suis RH négatif, je ne peux pas avoir le sang RH positif. Alors, je vais mentionner... L'idée de la femme enceinte, si votre texte est encore ouvert, c'est à la page 297. Alors, cette pauvre femme, ça c'est ma mère, 
Elle était enceinte avec le petit bébé, moi, qui était le type de sang positif, et ma mère avait le type de sang négatif. Et ce que la photo démontre, c'est que lors de la première euh, grossesse, premier bébé, ce n'est pas trop grave parce que le sang de la mère et du bébé ne se touche pas. On échange lentement du matériel. Alors, les anticorps et les antigènes euh, vont commencer à se mélanger. Mais l'idée, c'est que pendant la première grossesse, Pendant la première grossesse, elle produit plus d'anticorps. Elle a naturellement des anticorps contre le facteur RH. Mais puisque son sang et mon sang ne se touchaient pas, ce n'était pas trop, trop grave. Mais à mesure qu'elle est enceinte et beaucoup d'échanges sont faits entre maman et bébé, alors son corps est stimulé à produire plus. Qui veut dire elle est prime? Vous connaissez le mot prime? You're primed. C'est comme tu es très prêt. Alors son corps a détecté, oh, il y a ce facteur. Je devrais avoir des anticorps. Je vais les produire. Je vais essayer. Et ensuite, à la prochaine grossesse, elle a déjà beaucoup d'anticorps contre le facteur RH. Là, ça peut causer du trouble. Alors, dans la deuxième grossesse, c'est comme le sang de la maman attaque le bébé. Et c'est parce qu'elle a produit des anticorps contre ça.